capitalismo especulador criminal. Es la verdad. Ah, entonces, realizan ganancias afuera, las traen en dólares, es todo un mecanismo de economía criminal y muchos de los involucrados de estos sectores de la burguesía sencillamente obtienen ingentes ganancias. Otra parte la sacan por debajo y la venden por la vía de la economía informal bachaquera y obtienen ingentes ganancias. Por un lado y por otro lado, ese dinero sirve para financiar mil cosas que tú te podrás imaginar. Y además, para, por esa vía, buscar irritar a un país, llevar a un estado de desesperación a un país, a través de todos estos mecanismos. Por eso es tan importante, Miguel Ángel, y todo el conglomerado nacional de hombres y mujeres conscientes que, esté, que nos está escuchando y que está en batalla permanente, ver la realidad todos los días. Ver la realidad todos los días. No hay una sola opinión, una sola, Miguel Ángel, clara, sincera y directa de factores de la oposición o de expertos estos opinadores del capitalismo venezolano que se dicen expertos económicos. Una sola que haya salido a condenar el contrabando de extracción, el contrabando interno. Una sola opinión, búscala, búscala, ni con lupa. Yo, yo te puedo mostrar 200 opiniones que tengo aquí de todos los voceros empresariales, todos salen a justificar el contrabando, todos salen a justificar el contrabando. ¿Y a condenar a quién? A quien emprende la lucha, a nosotros, que estamos batallando de día, de noche, de madrugada, para proteger al país, para que no se lleven los productos del pueblo venezolano, somos los condenados. Los condenados de los medios de la burguesía, los condenados de sus expertos, de todos los dirigentes políticos, cuando nosotros damos un golpe como que estamos dando, yo voy a mostrar algunos ahorita, en vivo y directo los vamos a mostrar. Cuando damos un golpe y decomisamos 100 camiones llevándose la gasolina de Venezuela, en cambotes allá de contrabando, tú le ves la cara de amargura, como de rabia a los opinadores del capitalismo, de la derecha, de la oposición. En vez de decir, muy bien gobierno, yo los convoqué, vamos juntos a combatir el contrabando. Por ahí salió un candidato presidencial a decir, eh, es mentira lo que dice Nicolás, ¿no? de que el contrabando eh, eh, es el causal de el, la falta de algunos productos. Yo pensé, ah, no, entonces es verdad lo que dices tú. El contrabando suma productos para Venezuela. Será al revés, ¿verdad? El mundo al revés. Mientras más saquen, más productos hay en Venezuela. Entonces yo me tengo que quedar tranquilo. No hago nada, pues. Me dedico a otra cosa. Me pongo a jugar básquet todos los días. Me dedico a otra cosa, al deporte o, no sé, a cualquier otra cosa. Actividades dignas también. ¿Qué te demuestra esto? La desfachatez, la complicidad. Yo llamaría con responsabilidad ahora indirecta. Y algunas veces directa. ¿no? Eso es lo que te demuestra, desfachatez.